আশফাকুর রহমান আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আশফাকুর রহমান আপনি বলেন তাহলে আপনাদের কথাগুলো শোনার জন্য কারণ যদি এইভাবে বলি মানে আমি আলোচনাটাতে বেশি ইন্টারেস্টেড বিশেষ করে কি ধরনের লজিক্যাল আর্গুমেন্টটা এখানে ডিসকাস হয় এবং কার কি ধরনের ইয়ে এই ডিসকাশনটা শোনার জন্য আমার যে আসলে খুব স্পেসিফিক কিছু বলার আছে তেমন কিছু না এই আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ধর্মের যে বিষয়ে যে শুরুটা মানে পৃথিবীতে তো অনেকগুলাই ধর্মই আছে এবং যদি আমরা একদম থিওলজিক্যাল স্টোরির মানে সোশ্যাল সায়েন্সের ভাষায় বলি যে সকল ঘটনাগুলোকে আমরা নর্মালি আমাদের দৈনন্দিন সায়েন্স বা নলেজ দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি নাই সেগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্যই ধর্মের স্টার্টিংটা হয় তার পাশাপাশি পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্টের সাথে অ্যাড হয় যেমন সোশ্যাল ওই যেটাকে বলা হয় অনুশাসন এবং হাবিজাবি এগুলো সবকিছু অ্যাড করে দেন একটা ধর্ম একটা ফর্মাল চেহারায় আসে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমার মনে হয় এই বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখেন প্রত্যেকটা ধর্মে কিন্তু একটা সেলফ মানে ধর্ম মানে ধর্মীয় চর্চায় থেকে সেকুলার হওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট কেন কারণ একটা কন্ট্রাডিক্টিং স্টেটমেন্ট এখানে আছে কারণ প্রত্যেক ধর্ম কিন্তু এই কথাটাই বলে তার ধর্মটাই সত্য এছাড়া বাকি ধর্মগুলো সত্য না এবং তার ধর্মটাই শ্রেষ্ঠ এটা কিন্তু আমাদের একটা সুপেরিয়র প্লেসে নিয়ে আসে তো এরকম ভাবে মানে এই স্টেটমেন্ট রেখে বা এই ধরনের একটা কনফ্লিক্টিং প্রিন্সিপাল রেখে সাম্প্রদায়িক করে থেকে আপনাকে সাম্প্রদায়িক করে তুলবে যে কোনো হ্যাঁ তো সেইখানে থেকে একটা মানুষ কিভাবে সেকুলার বা অন্য জনকে রেসপেক্ট করতে পারে সেই মেকানিজমটা কি হতে পারে সেই ব্যাপারে আপনারা কি ভাবেন ধর্মটাকে যতই আপনি সমাজের সত্য বলে প্রিচ করবেন যে এটা এটা আসলে একটা সত্য জিনিস তখন মানুষের এটা মানে ঈশ্বরের মধ্যে রাখতে পারবেন এটা নিজেদের মধ্যে রাখতে পারবেন ধর্মটাকে জাস্ট ওই পর্যায়ে রাখা উচিত যে আপনি এটা নিজে মানবেন বাট অন্যকে আপনি মানার জন্য ফোর্স করবেন না বা ধর্মের উপর বেস করে সমাজে কোনো আইন হবে না আইন যদি যুক্তি হয় সেটা ধর্ম থেকে আসুক বা যেটা থেকে আসুক সেটা সেটা যে কোনো জায়গা থেকে নেওয়া যায় বাট শুধুমাত্র ধর্ম আছে এই জন্যই এটা সমাজে এমপ্লাই করতে হবে এই ধরনের সুযোগ দেওয়া যাবে না এই এইরকম আইন করলে হয়তো বা করা যেতে পারে যে আমার আমার মূলত এটাই বলা আছে ভাই কি কিছু অ্যাড করতে যদি অ্যাড করতে এই এই বিষয়ে বাসবিহারী ভাই আপনি কি কিছু বলবেন না না ওই তো আর ফরাজ ভাই যা বললেন ধর্ম নিজের মধ্যে রাখাই ভালো বিশ্বাস অবিশ্বাস এটা পাবলিক প্লেসে এনে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা মানে আহম্ম কথা হুম এটা কোনো প্রমাণ প্রমাণ নেই ফরাজ ভাই আমি এবারে বিশ্বাস পালন করবেন বাড়িতে পালন করবেন এমনকি নিজের সন্তানকেও এই ব্যাপারে ইনফ্লুয়েন্স করা ঠিক না যে বিষয়ে কোনো বিন্দু মাত্র প্রমাণ নেই কোনো যেহেতু এই জিনিসটা এই ধর্ম বিষয়টা কোন প্রমাণ নেই এক সময় অনুশাসন মানুষ যখন পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করতে পারতো না ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করতে পারতো না তখন নিজেদের মধ্যে এই অনুশাসন তৈরি করেছিল সেটা পরবর্তীকালে ধর্মের রূপ নেয় সুতরাং এই বিষয়টাকে যদি আপনি কোথাও পাবলিক প্লেসে গিয়ে নিজের ধর্মের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চান সেটা একটা চরম একটা আহাম্ম কথার পরিচয় হয়ে যায় নানা রকম লজিক্যাল ফ্যালাসির মাধ্যমে এটা করতে হয় যার জন্য এটা না করাই ভালো আর বাজবিহারী ভাই আমি ভাবতেছি আমরা আমাদের একটা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা স্রষ্টাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় ওই বিষয়ে একটা আলোচনা করা উচিত আমার যেহেতু ফেসবুক আইডিটা খোলা হয় না এই জন্য আরকি কনভার্সেশনটা করতে পারিনি 
একটা ছোট্ট একটা পয়েন্ট অ্যাড করার সুযোগ দেওয়া যায় কি হ্যাঁ অবশ্যই 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 আমরা তাহলে লাইভের পরে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে হ্যাঁ সব বলব একটা হলো ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষ তো ধর্ম চর্চাটা মানে করলো বা করে এটা মানে যেটা যেটা সত্যি কথা মানে অনেকে বর্তমান ক্ষেত্রে অনেকেই ধার্মিক কারণ জন্মের পরেই তার ফ্যামিলিতে বাবা মা যে ধর্ম অনুসারী সেই ধর্মটা শিখিয়ে দিয়েছে এবং একটা টাইম পর্যন্ত সে গ্রুমি গ্রুম আপ হয়েছে ওইভাবে ওটা শিখেই বড় হো এই জন্য একটা ব্যক্তি পর্যায়ে করে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে যখন একটা মানুষের নিজস্ব চেতনা আসে সে নিজে অনেক কিছু দেখে বুঝে দুইটা তুলনা করার সুযোগ পায় একটা বাচ্চা কিন্তু তুলনার সুযোগ পায় না সে জন্মের পরে যে ধর্ম সাধারণত আমাদের হোমোজেনাস ফ্যামিলি গুলোতে একই ধর্মে বিয়ে হয়তো তো যা পায় সেটার বাইরে কিন্তু আসলে দেখেও না সে যে কম্পেয়ার করে নিবে তার সেই বোধও থাকে না সুযোগও থাকে না কিন্তু পরবর্তীতে যখন অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয় আস্তিকতা নাস্তিকতা ইভেন অনেকে আছে যে হয়তো কোনো স্ট্রাকচার ধর্মে বিশ্বাস করছে না অ্যাগনস্টিক কিংবা বিলিভার নন বিলিভার যেটাই হোক তো পরবর্তীতে কিন্তু আমার মনে হয় রাজনৈতিক একটা স্বার্থের কারণে মানুষের ভিতরে ধর্মীয় উগ্রতা বা ধর্মীয় পোলারাইজেশনটা করাও হয় রাজনৈতিক ভাবেও এনকারেজ করা হয় এবং যেগুলো এক সময় দেখা যায় যে ধর্মীয় আহ চরমপন্থিতার রূপ নেয় আমরা অনেক জায়গায় দেখছি আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো হয়তো আমি চলি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে মানুষ বড় যত হয় ধীরে ধীরে কিছু মানুষ ব্যাকল হয় সে ছোটবেলা হয়তো বা যতটা মানে শার্প মাইন্ডেড ছিল বড় হয়ে সে একটু হয়তো বা পিস খোঁজার জন্য হয়তো বা মিনিং খোঁজার জন্য একটু ব্যাকল হয়ে যায় ব্যাকল না হলে ধর্ম নামক এই প্রিমেটিভ আইডিওলজিস তারা বিভিন্ন প্রিমেটিভ আইডিওলজিস তারা দেশ প্রেমের নামে তারপর হচ্ছে রাজনৈতিক নেতার নামে খুনাখুনি করা ম্যানুপুলেটেড হওয়া এগুলোর কোনো রিজনই নেই শুধুমাত্র আপনি যদি আপনার ব্রেনটা অফ করে দেন আপনি যদি অবজেক্টিভলি চিন্তা করার চেষ্টা একেবারেই বন্ধ করে দেন দেন আপনি এই জিনিস তারা কম মানে এইসব আগডুম বাগডুম দাবি তারা কনভিন্স হতে পারবেন বা ধরেন আপনি অনেক বড় একটা বিপদে আছেন তখন বোঝা যায় আপনি হেল্পলেস তখন আপনি ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারবেন এছাড়া মানে ধর্মের যে কোনো একটা দাবি সেটা সমাজে আপনার যতই সত্য বলে আমাদের আমাদের সমাজটা দেখেন এখন তো আমাদের সমাজে মানুষকে কন্ট্রোল করার জন্য বা যেই জন্যই হোক হোক মুমিনরা সাকসেসফুল বা হোক রাজনীতিবিদরা মানুষকে কন্ট্রোল করার জন্য এমন ভাবে কথা বলে যে দে হ্যাভ ডিসকভার্ড মানে এটা এটা ডিসকভারি শেষ এবং এটা এস্টাবলিশ করাও শেষ যে ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম এটা তারা পায়ে গেছে তারা ইহকালে কি হবে না হবে সেটা তো ডিসকভার করছেই করছে মরার পর তাদের কি হবে সেটাও যেটা ভালাইছে উইদাউট এনি শ্যাড অফ এ ডাউট যে তারা শিওর জানে যে আল্লাহ বিল্লাহ আছে এবং মরার পর আল্লাহ বিল্লাহ তাদেরকে জাজ করবে এবং জানা জানাবে দিবে এই জিনিসগুলো সমাজে যতই আর কি সত্য বলে প্রিচ করুক ধর্মীয় নেতারা বা আপনার পলিটিশিয়ানসরা যে যতভাবে এভাবে প্রিচ করুক আমি মনে করি না যে মানুষ একেবারে নিজের সাথে হিপোক্রেসি না করলে বা হেল্পলেস না হইলে ধর্মকে বিশ্বাস করে মানে ধর্মের দাবিতে বিশ্বাস করার কোনো রিচন আছে বাঁচার জন্য শেষের ওই যে কুড়াটুকু আঁকড়ে ধরতে চায় তো সেই পার্সপেকটিভ থেকে অনেকেই আমি দেখছি যে হ্যাঁ তার ভিতরে একটা ধর্মীয় বিশ্বাসের ইন্টেন্সিটি বাড়ে বাট এগেন সেই ইন্টেন্সিটি যখন ইনসানিটিতে চলে যায় তখন হয়ে যায় প্রবলেম মানে পিপল লুজ স্যানিটি স্টার্ট মানে ফোর্সিং ইউর বিলিফ অন আদার্স ইভেন আমি এই বাসবিহারী ভাইয়ের একটা কথা খুব একমত যে আমি নিজেও একজন সন্তানের বাবা বাট যখন এই জিনিসটা উনি বললেন খুব সুন্দরভাবে যে পিতা মাতারও যে খুব ফোর্সফুলি সন্তানের উপর ধর্ম চাপায় দেওয়া উচিত না কারণ একটা মানুষের আমার মনে হয় এইটুক ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকা উচিত যে সে কি বিশ্বাস করবে তাকে সবগুলো জিনিসই পৃথিবীতে যা উপস্থিত তার সম্পর্কে জানানো কোন আইডিওলজি কিভাবে কাজ করছে দ্যাট পার্সন শুড হ্যাভ দ্যাট লিবার্টি এজুকেশন নিজেরটা নিজে চুজ করবে তো এই জিনিসটাও একটা পয়েন্ট হতে পারে জি আশফাক ভাই আমরা একমত সেটার সাথে আপনি কি আপনি আর কিছু অ্যাড করবেন আর কিছু বলতে চান না না थैंक यू ভাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ थैंक यू थैंक यू যুক্ত হওয়ার জন্য কথা বলে ভালো লাগলো নেক্সট টাইম আবার যদি সুযোগ হয় যুক্ত হন তাহলে আজকে যখন বিদায় আছি জি গুড নাইট জি थैंक यू ভাই ও আচ্ছা আচ্ছা ইউ আর ওয়েলকাম আসার জন্য ধন্যবাদ আছে একজনকে আসিফ ভাই ওনাকে ওনাকে বিদায় জানা দিছি এই কথা মোটামুটি শেষ আপনি কি এখন সবার কথা শুনতে পাচ্ছেন আসিফ ভাই হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি একটু মানে আমার নেটওয়ার্ক একটু ইয়া হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি না একটু ড্রপ করছিল বুঝতে পারছি না আচ্ছা ভাই আমি আমি একজনকে যুক্ত একজনকে যুক্ত করি দেখি আজিজুর রহমান আজিজুর রহমান আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে প্লিজ আনমিউট করে বলুন আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমি যে প্রশ্নটা করতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে রাখাল নামে একজনে করেছে কোনোতেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার যে প্রোফাইল ফিক্সার এবং আমার প্রোফাইল ফিক্সার একই রকমই তো এই উত্তরটা আমি পে
लेखा আচ্ছা ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এবং লেখা পাঠাবার লেখা পাঠাবার কয়েকটা নিয়মাবলীও দেয়া আছে সংশোধন.com এ ঢুকলে আপনি পাবেন লেখা কিভাবে পাঠাতে হবে কিভাবে রেফারেন্স অ্যাড করতে হবে সব নিয়মাবলী দেয়া আছে ওইটা একটু আগে পড়ে নেবেন এবং দেখবেন যে এখানে আসলে আমরা কোন টাইপের লেখা ছাপাই অনেকে আছে কবিতা টবিতা লিখে পাঠায় বা অনেকে আছে গল্প টল্প লেখে সেগুলো ভালো অনেকগুলাই আছে ভালো কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটটা আসলে সেটার সাথে যায় না আমাদের শুধুমাত্র আমরা রেফারেন্স ভিত্তিক যৌক্তিক রেফারেন্স ভিত্তিক এই লেখাগুলো শুধুমাত্র আমরা ছাপাই সেইভাবে যদি লিখতে পারেন তাহলে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন সংশোধন.com এ এইটাও বলা আছে কি লেখা আমরা ছাপি বা কিভাবে লিখতে হবে কিভাবে অ্যাড করতে হবে রেফারেন্স সেগুলো সব বলা আছে একটু পড়ে নেন ভাই আচ্ছা আচ্ছা আমি এটা দেখি নাই এখনো মানে কিভাবে লেখা পাঠাতে হবে আমি শুধু আপনাদের লেখাগুলো পড়েছি বা আমি আমি মনে করেছি যে আমি সেম লেখা আমিও লিখতে পারি এর জন্য আসলে আপনাদের সাথে যুক্ত হওয়া তো অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত করার জন্য বা জানতে আমি দেখে পড়ছি মানে সার্চ করে দেখে নিব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বিদায় জানাচ্ছি আপনাকে নাকি ভাই ভালো থাকবেন আজিজুল রহমান ভাই তাহলে বিদায় জানাই ঠিক আছে পারাস ভাই আর বিশ্বাসী ভাই আছেন ব্যাকে তাহলে একটু লিখেন জি আছে ভাই বলুন অনেকে তো আছে কিন্তু মানে মুমিন ভাইদেরকে আসলে ইয়া দিতে চেয়েছিলাম আচ্ছা দেখি পি কে মুমিন আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে পি কে মুমিন ধন্যবাদ হ্যাঁ বলেন এক এক মিনিট আসিফ ভাই হ্যান্ড অফ করে দিই হ্যান্ড অফ করে দিই অল রাইট আচ্ছা আচ্ছা मान सुरानम्बर असंख्य <laughs> मानेलाचना <laughs> আমি তো কন্টিনিউ আপনাদের লাইভ দেখতে পারি না রাত্রি তো বুঝছেন হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আবারো দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে কোরআনের 6 নম্বর সূরা 99 নম্বর আয়াত এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই যে এখানে বলা হচ্ছে প্রথমে বলা হচ্ছে তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন আচ্ছা ঠিক আছে কি তিনি মানে হচ্ছে আল্লাহ তাই তো অতঃপর অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি করি আবার মানে মানে ইয়া আমি করি যে এটা বোঝানো হচ্ছে তাহলে এখানে তিনি তিনিটাকে আর আমিটাকে হ্যাঁ তিনিটাকে আমিটাকে তিনি হচ্ছে কলিমুদ্দিন আমি হচ্ছে সলিমুদ্দিন কেন এক এতই ধরা খেয়ে গেল মানে আচ্ছা আসিফ ভাই আমি অ্যাকচুয়ালি মানে শব্দে শব্দে যে কোরআনের বঙ্গানুবাদ আছে শব্দে শব্দে हिंदी उर्दू सब खुजे देखे बुजेंत्ता मैं सीओ सत्ता मान एक पावर जी पावर आकाश थे पानी बर्षण कर সেই পাওয়ার অতঃপর সেই পাওয়ার আবার মাটি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করছে 
আমাকে ক্লিয়ার করুন আমাকে খালি গন্ডগোল করে দেয় বুঝতে পেরেছেন আর বেশি কথা বললে তো আপনার মতো আমাকে ঘাড়ে কোতল করে দেবে আমি কিন্তু ভয় পাই ভাই সত্যি কথা বলছি কথাটা বুঝতে পেরেছেন যার ফলে এদের কাছে আমি বেশি কথাও বলতে পারি না আমি বারবার এদেরকে বলছি তিনি আমি কলিমুল্লাহ হ্যাঁ তাহলে তিনি এক ব্যক্তি আমি এক ব্যক্তি তো আল্লাহ ইজ ওয়ান তো আল্লাহ এখানে কি হচ্ছে আমি আল্লাহ এত ক্ষমতা আল্লাহ এত ক্ষমতা যে দুইটা আল্লাহ থাকতে পারে হচ্ছেন আল্লাহ তো অসীম ক্ষমতাশীল এই দুইটা আল্লাহ হয়ে যেতে পারে জাস্ট এইটা তো তাই মিন করছো তাই না হ্যাঁ কিন্তু যখন যদি আমি এখানে সিও সত্তা বলি আমি হুবাহু কোরআনে দেখেছি তিনি সিও সত্তা তার মানে একটা পাওয়ার আছে বোঝাচ্ছে যে পাওয়ার আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করছে এবার ধরুন আমি পিকে হ্যাঁ আমি একটা বীজ মাটিতে রোপণ করছি কিন্তু এই সিও সত্তার দ্বারাতেই মাটি থেকে গাছটা উৎপন্ন করছে এটা কি রাইট এম আই রাইট বলুন হ্যাঁ পিকে ভাই আপনার পয়েন্ট ঠিক আছে আমরা আপনার পয়েন্টের সাথে একমত জমলে পরে ভালো লাগছে না আগের বিতর্ক গুলো দেখার পরে এমুখ আর হয় না ভাই আমরা কি করবো প্রতিদিন আসে প্রতিদিন প্রতিদিন আসে রেফারেন্স দিতে পারে না প্রতিদিন পিক আউট হয় ওই এক মাস ধরে সেই দাসিতে দাসিতে আটকা পড়ে গেছে আচ্ছা কেমন আছেন আপনি বলেন তো প্লিজ আজকে গজিয়ে উঠেছে তারা না এই কোতল হওয়ার ভয়ে বলতে পারেন আসিফ ভাই রিয়েলি আমি আপনাকে বলছি আমি কি বলছি আপনি ফিল করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমরা বুঝতে পারি এটা আমরা যাই হোক এটা আস্তে আস্তে দেখা যাবে মানুষের চিন্তা ভাবনা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হলেই তো সবচেয়ে ভালো ঠিক আছে পিকে মুমিন ভাই আপনাকে আমরা বিদায় জানাই আমরা একটা মুমিনদেরকে দেখে দিতে পারি হ্যাঁ ভাই ধীরে 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 পাওয়ার আনা লাগবে তারপরে আমরা তুমি কন্টিনিউ আসিফ ভাই সরাসরি অফিসে জিয়াতে চলে যাব নো 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 ফরাজ ভাই আপনি 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 ধর্মের জন্য সে জিহাদ করবে না কি কি না ভাই না ভাই না 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 চালিয়ে যান আসিফ ভাই চালিয়ে যান আতি আমরা আপনার সঙ্গে ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে মমিন ভাই ঠিক আছে ওকে थैंक यू ভাই थैंक यू গুড নাইট কথা বলে আচ্ছা আবার কথা হবে আরেকদিন গুড নাইট ফারাজ ভাই আমার তো টাইম শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ফারাজ ভাই গতদিন কিন্তু আপনি কিন্তু ঘুমায় গেছিলেন হ্যাঁ ভাই তারপর আমি শেষ শেষ লাইভটা শেষ করে লাইভটা বন্ধ করে দিছি আপনি কি করবেন থাকেন ভাই থাকতে থাকেন থাকেন ভাই আলাপনা <laughs> ঠিক আছে তাহলে আমি বাইরে থেকে শুনবো কিন্তু আমি তাহলে আজকে চলে যাচ্ছি বাসবিহারী ভাই শুভরাত্রি ফারাজ ভাই শুভরাত্রি আমি গেলাম আপনারা লাইফটা কন্টিনিউ করেন আর ফারাজ ভাই অবশ্যই লাইফটা শেষ করে দিন আচ্ছা ঠিক আছে ভাই শুভরাত্রি শুভরাত্রি ভাই আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা বাসবিহারী ভাই একজনকে আমরা অ্যাড করি রোহান চৌধুরী রোহান চৌধুরী আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে প্লিজ একটু আনমিউট করুন হ্যাঁ ফারাজ ভাই 
আসলে আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের প্রথম থেকে কঠিন লাইভ শুনছি আসলে আপনারা আপনাকে আর আসিফ ভাইকে একসাথে পাচ্ছি না আপনার কোনো ভাবে একসাথে পাচ্ছি না ওকে আসিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হলে ভাই লাইভে একটু আগে আগে যুক্ত হতে হবে উনি তো তখন একা একাই লাইভ করে তখন আর কি তাদের যুক্ত হতে পারে আসিফ ভাই সাথে আমার আসলে কথা হয়েছিল বলতে উনি এডিটিং এর ব্যাপারে উনি আমাকে মেইল করতে বলল আমি মেইল করলাম আসলে কোনো রেসপন্স আসলো না আচ্ছা 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 সরি আই মিন আমি তো জানি না মানে বিয়ার বিষয়টা তো আপনি যদি আপনাদের মত একটু একটু রিসেট করে দেন তাহলে আমিও তো আসিফ ভাই সাথে মানে খুব বেশি তো যোগাযোগ রাখতে পারছি না বা অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করব এরকমটা ইয়া করছি না আর কি এখনো যোগাযোগ করতেছি না আপনি তাহলে আরেকবার একটু আসিফ ভাইকে মেইল করে দেখেন হয়তো বা রেসপন্স দিবেন আসলে ওই আসিফ ভাইকে বলেছিলাম আমিও আপনাদের মত একটু ঠিক ঠিক মানে আমিও বাংলাদেশ থেকে এই অনেক সমস্যা দিয়ে বের হয়ে গেলাম দেশের বাইরে থাকি এখন ইয়াতেই থাকি আপনার কিছু কাজ কাজ অ্যাটাচ করে আসিফ ভাইকে দেখেন হয়তো বা আমি আমাকে মেইল করতে বললো আসিফ ভাই লেজি ভাইকে যুক্ত করে লেজি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে প্লিজ আনমিউট করে বলুন হ্যালো জি আপনাকে শোনা যাচ্ছে প্লিজ বলুন ভাই আমাকে স্যার হ্যালো ওয়ান মিনিট এক মিনিট আমি টু ই মাইক্রোফোনটা ঠিক করতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার 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 ভাই এখন শুনতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে বলুন ভাই মানে আমার আমি কিছুদিন ধরে এই যে এক্স মুসলিম যে চ্যানেলগুলো আছে ইন্ডিয়ান যেমন অ্যাডাম সিকার তারপর সাহিল অনেক কম হয়েছে কারণ কুরআনে তো মোহাম্মদ শব্দ অর্থ যার প্রশংসা করা হয় ঠিক না তাহলে তো এই ক্ষেত্রে মোহাম্মদ তো মনে করেন কুরআনের মেন সৃষ্টিকর্তা ঠিক না দেখেন আমার কাছে আমার কাছে একটা মানে फर एक যৌন দাসীর সাথে সেক্স করার সময় ওয়াইফের সাথে ধরা খাওয়া তারপরে মনে করেন মৃত্যু ভয়ে সে বাইরে না যায় ঘরের ভিতরে টয়লেট করা তারপরে আপনার নিজের পালক পুত্রের বউকে দেখে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে কোরআনের আয়ত নামে তাকে বিয়ে করা এই ধরনের মানে অসংখ্য যে জিনিসগুলো একটা মেড আপ ক্যারেক্টার কে ফর এক্সাম্পল আসিফ ভাই একটু আগে বলতেছিল আর কি জিজাসের ব্যাপারে যে জিজাস ক্যান বি আ মেড আপ ক্যারেক্টার मरसिल এই জিনিস আমার মনে হয় না যে মোহাম্মদ যদি মেড আপ ক্যারেক্টার হইতো তাহলে এই জিনিস কি হতো আর সে যেভাবে মানে দরকার দরকার মরছিল মানে কাট গলা কাটা মুরগির মতো ছটফট ছটফট করে মরছিল তা আবার যদি ওই বিষয়ে আবার যে বুড়ি থাকে ইয়ে করছিল যে চ্যালেঞ্জ করছিল যে তুমি যদি আসল তবে একটা কথা ভাই 
ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাবে আর যদি তুমি কোনো দুষ্ট রাজা হয়ে থাকো তাহলে তুমি মারা যাবে এবং মোহাম্মদ তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সর্ব গ্রহণ করে তাকে রিসপন্স করেছিল যে তোমার আশা কখনো পূরণ পূর্ণ হবে না যে মানে তুমি যে বলতেছো যে আমি আমি দুষ্টের জন্য আমাকে দুষ্ট রাজের জন্য আমাকে টেস্ট করতে আক্রমণ করছিল আক্রমণ করে ওইখানকার মেল মেম্বার মেরে ফেলছিল প্রাপ্তবয়স্ক মেল মেম্বার মেরে ফেলছিল এবং একজন ফিমেল ওয়ার ভুটি যাকে একটু পরে সেক্স লেপ বানাবে সে অফার করছিল যে আমি আপনার জন্য রান্না করতে চাই হে রাসুল্লাহ এবং বিগ ব্রেইন মোহাম্মদ বুদ্ধিমান মোহাম্মদ ছাগল খাওয়ার খুশি ছাগলের পোস্ত খাওয়ার খুশি তো হ্যাঁ 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 রান্ধো রান্ধো তো সে বলছিল যে আপনার কোন পার্টটা বেশি পছন্দ সে প্রবলেম হচ্ছিল যে ছাগলের শোল্ডার তার কাছে খুব বেশি পছন্দ ইচ্ছা মতো বিষ মাখাইছে শোল্ডার থেকে শুরু করে পুরোটার মধ্যে বিষ মাখাইছে শোল্ডার ইচ্ছা মতো বিষ মাখাইতে খাইতে দিছে যখন দেখছে যে মোহাম্মদ এটা কামাইতে গেছে সে সেও মুখে দেওয়ার পর বুঝছে মানে মাংসটা সে আগে মুখে দিচ্ছে মুখে দেওয়ার পর বুঝছে যে এটা মধ্যে কোন একটা ঝামেলা আছে সে যখন দেখছে যে মোহাম্মদ মুখে দিচ্ছে সে মনে হয় সে আর সাবা সে এরকম যেহেতু মোহাম্মদ মুখে দিচ্ছে তাহলে সে ঢ্যাং ঢ্যাং করে গিলা ফেলাইছে গিলা সে ইনস্ট্যান্ট মোহাম্মদ মুখে দিয়ে সাথে সাথে বুঝছে মানে এক কামড় দিয়ে সাথে সাথে বুঝছে যে এটা পয়জন আছে তো দেওয়ার পরে সে একটু শেষ করেনি কাহিনীটা অলরেডি বিষটা তার মারির ভিতরে বিষটা এত গিয়েছিল তার মারির ভিতর পর্যন্ত বিষ লেগে গেছে সে বিষে কামড় দেওয়ার পর তার মধ্যে তার কাছে ওয়াহি আসছে যে বিষে ওষুধ খাবারটার মধ্যে বিষ মিশানো দেন কিচ্ছু হবে না জানাই দেবে আর যদি তুমি আমাকে মারার মনের আশাটা তোমার কখনো পূর্ণ হবে না তো তারা <laughs> 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 মনোনীত রাসুল হওয়ার পর ভয়ে সে টয়লেট যেতে পারতো না ঘরের মধ্যে টয়লেট করতো এবং সেই টয়লেট আরেকটা আরেকটা লোক খাওয়ার জন্য তারা বলছে যে তোমার কখনো পেটে ব্যথা হবে না হিন্দুদের পশায় শেষ করা লাগতেছে আরে গরুর মুদ কাস্টরা এসে এসে আর মোহাম্মদ একটি চাইটা পিটা মানে পরিষ্কার ভাই বিষয়টা হইতেছে যে মোহাম্মদের যে ইটা হিস্টোরিতে যেমন কুরআন কুরআন কিন্তু একটা না মানে পৃথিবীতে সাত আটটা কুরআন আছে যদি আপনি আফ্রিকা মানে সাউথ আফ্রিকা বা অন্যান্য রিজন এই সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব কম এই সম্পর্কে আমি জ্ঞান খুব কম বাট আমি আমি শুনছি হ্যাঁ ভ্যারিয়েশনস আছে কিছু শুধু ইসা মানে যে আপ জি জি মানে ইটা কিরান তারপর অনেক ভ্যারিয়েন্স আছে হ্যাঁ যে অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট আছে তার মধ্যে এখন যেটা প্রচলিত আর কি এটা হলো হাফসের হাফসের ভ্যারিয়েন্ট 
হাফস কোরআন ঠিক না তবে অবনে অনেক কিছুই আছে যেমন হাফস নবীর মানে এটা কত যেটা পৃথিবীর যেটা কার্বন ডেটিং করা যায় আর কি যে সর্ব 1000 ইয়ার আগে মানে নবীর 500 বছর পরে জানি 2 300 বছর পরে নাকি কোরআন ইউসে রিভিল হইছে যেমন 1400 বছর আগে তো কোরআনের জি 2 300 বছর না ওসমানের সময় এত বেশি সময় হবে না না 900 ডিগ্রি তো না 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 2 300 বছর এত লেট হবে না মনে রাখেন কোরআনে আল্লাহ এই যে আপনি যেটা কথা বলেন আপনি যেটার কথা বলেন আর কি ছাগলের আয়াত খাওয়াটা এখন মমিন বলবে আয়াত হচ্ছে যেমন দুধ পানের আয়াতটা এবং পাথর মেরে হত্যা করার আয়াতটা রূপ <laughs> আপনি ভালো আছেন আজাহারির নাম শুনেছেন তাদের বাবা মিল্টন রাইট কিন্তু ছিলেন মানে একজন ধর্মযাজক খ্রিস্টানদের তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে তারা কোরআনের আয়াত গবেষণা করে পাখির ডানা জাপটানা গবেষণা করে তারা এই মানে প্লেন টা আবিষ্কার করলো আবিষ্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে দেখবেন যে মানে যখন এই নিউজ গুলো আসতেছিল তখন প্রচুর মানুষের মানে মুসলিমদের কমেন্ট আসতেছিল যেটা আল্লাহর গজব আল্লাহর গজব তো বর্তমানে এটা অবশ্যই দুঃখজনক ব্যাপার যে বর্তমানে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এরকম সেম কাহিনী হচ্ছে এখানেও কি তাহলে এটাও আল্লাহর গজবে ধরা চলে করোনা ভাইরাসের মতোই এটা এটা তো একেবারে মূর্খের মতো কথা বলে ফেললেন একদম মূর্খের মতো কথা বলে ফেললেন সেম কাজটা একদম পাই টু পাই সেম কাজটা যেটা অবস্থিমদের উপর হবে সেটা হবে গজব এবং মুসলিমদের উপর হলো সেটা হবে পরীক্ষা এটা তো কোরআনের বেসিক জিনিস আপনাদের মানে ইসলাম সম্পর্কে বেসিক ধারণাটা নাই এই জন্যই তো ভাই আপনারা নাস্তিক ভাই মানে জ্ঞান বুদ্ধি নেই আপনাদের সেম জিনিসটা মনে করেন ছাদ থেকে একটা নাস্তিক একটা 
হিন্দু পড়ে গেছে আর একজন মুসলিম পড়ে গেছে যে হিন্দুরা পড়ছে তার জন্য এটা আজব যে মুসলিমরা পড়ছে সেটা তার জন্য পরীক্ষা কিছু করতে পারে এরকম একটা শিশু জন্ম নিত এটাও তার জন্য পরীক্ষা এই যে ভ্রূণ তত্ত্ব এটা নাকি কোরআনে মানে কোরআন থেকে আসছে ভ্রূণ তত্ত্ব এই বিষয়ে কি আসলে কোন সঠিক ব্যাখ্যা আছে পরীক্ষা করে থাকে মুসলমানদের উপরে এইসব এই যে আজাব গজব দিয়ে তো এই যে ইসরায়েলে প্যালেস্টাইন এসব প্যালেস্টাইন ইসরায়েলে তারপরে ইরাকে যে যুদ্ধ গুলো হলো যে কত মানে ছোট ছোট বাচ্চারাও তো মারা গেছে অনেক এটা দ্বারা মানে কি ধরনের পরীক্ষা করতে চাচ্ছে আল্লাহ আপনার কি মনে হয় এটা কি আপনি জাস্টিফাই করতে পারেন মানে এটা এটা কি ধরনের জাস্টিফিকেশন আপনি যদি কিছু বলতেন ও আমার বেসিক্যালি আমার বাসা হচ্ছে বাংলাদেশে আর আমি নিজেও মানে আমাদের এলাকায় কুমিল্লাতে তো সেখানে আমি অলরেডি এসবের শিকার একবার হয়েছি আমি তেমন কিছু বলার সাহস পাই না আমি নিজেও একজন অ্যাথিস্ট হিন্দু ধর্মের থেকে অ্যাথিস্ট তো আমার সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই আবার কিছু বলতে গেলেও ভয় লাগে যদি আবার একটা হামলা হয় অবশ্যই আপনার অবগত আছেন কুমিল্লার সেই ঘটনা আমাদের এলাকার পাশের এলাকাতেই হয়েছিল কাহিনীটা তো ওদের মানে ওদের যে জোনটা আছে ওরা ওই জোনের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না ওরা জাস্ট মানে নিজেদের যে জোনটুকু সেইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তো আমি কিন্তু ভাইয়া আপনি তো ভাবতে পারেন এসব বোকা বোকা প্রশ্ন এখন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে এসে এত মানে আধুনিক যুগে এসে এখন যদি এরকম বোকা বোকা কথা শুনে আপনিও যদি সেগুলো জিজ্ঞেস করেন আপনি যদি চিন্তা করেন এটা তো প্রশ্ন না সে জানে এটা বাট তারপর জিজ্ঞেস করলো আর কি আসার জন্য কারো কাছে মানে মনে করি যে এর কাছে প্রে করলে হয়তো পাবো মানে আমি জাস্ট মনোবলটাকে নিজের মনোবলটাকে ধরে রাখতেছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি কোন একটা মাধ্যমকে আমার মনোবল বাড়ানোর ইয়ে হিসাবে রাখি আমার মনোবল বাড়াচ্ছে এটার মাধ্যমে আমি জানতেছি যে সে কিছু পারবে না কিন্তু তারপরে তার কাছে ইয়ে করতেছি যে মনে একটা সাহস আসতেছে তাহলে এইটা কি এক্ষেত্রে আমার ভুল হবে আপনার নাস্তিক নাস্তিক হয়ে ইমান ইমান ঠিক নেই আর কি না মানে আমি এটা আমি যোগ করতেছি আর আপনি বুঝেন না এটা হ্যাঁ এটা এটা মানে আপনি ভয়ে কোন একজন সুস্থের কাছে গিয়ে চাচ্ছেন দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আপনি সুস্থ স্বাভাবিক মাথায় মনে করেন যে ঈশ্বর বলে কোনো কিছু আছে আপনার ভয়ের কারণে আপনি হয়তো ওই সময় অ্যাকসেপ্ট করতেছেন বা ওই সময় আপনি নিরুপায় হয়ে কত কার কাছে চাই বসে দেয় ফাইন আমার মনে হয় না এটার সাথে আপনার এটা এটা করলে ইউ ক্যান বি অ্যান এ সিএস এরকম কোনো কথা আছে বাসবিহারী ভাই কি এখানে কিছু অ্যাড করবেন হ্যাঁ উনি আসলে কোন একটা বিপদে মানে জীবনে অনিশ্চয়তা ভুগলে মানুষ এটা কিছু একটাকে স্মরণ করে বিশ্বাস করে মনের মধ্যে শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এখানে দুটো ডেফিনেশন জানতে হবে একটা হচ্ছে মূর্খতা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বোকান আমি প্রথমটা বলি যে মানুষ একই ভুল রোজ করে তাকে বলা হয় পোকা রোজ দেখবেন দৌড়ে গিয়ে ট্রেন ধরছে রোজ দৌড়ে গিয়ে বাস ধরছে হম একই ভুল রোজ করছে সে কিছুতেই নিজেকে রেকটিফাই করে এই ধরনের মানুষকে বলা হয় বোকা এবারে বোকামির মাঝে যদি কেউ শান্তি খুঁজে পায় তাকে বলা হয় মূর্খ অর্থাৎ সেই বোকামি ধরুন দৌড়ে গিয়ে ট্রেনটা পেয়ে গেল ট্রেনে বসে ভাবলো যাক ঈশ্বরে কৃপায় ট্রেনটা পেয়ে গেলাম সে বোকামি করেও যে সাকসেসফুল হয়েছে তার মাঝে একটা শান্তি খুঁজে পেল এই জিনিসটাকে বলা হয় মূর্খ তো কথা হচ্ছে মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন এই ধরনের কিছু একটা আশ্রয় থেকে সে নিজের মনে মনে তৈরি করে শান্তি এইটি হচ্ছে পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম লোকের এই ধারণাটা আছে যে প্রথমে সে বোকামি করবে তারপরে বোকামি করে শান্তি খুঁজে পাবে এই আর এটা জেনারেলি আসে হচ্ছে মানুষের ওই অনেক জীবনের অনিশ্চয়তাতে সারাদিন সে আত্মরক্ষা করে সারাদিন আত্মরক্ষা করে ফলে তার কোনো এক্সট্রা মেধা থাকে না যে অন্য কোনো চিন্তা করবে নিজের সমস্ত মেধাটুকু ব্যয় হয়ে যায় আত্মরক্ষায় সে আলাদা কিছু ভালো চিন্তা করবে এই রকম সে সময় সুযোগ বা মেধা তার আর থাকে না সেই জন্য সে বিশ্বাস কোনো জিনিসের উপরে বিশ্বাস করে মারতে চায় এইটাই আর 
এটা আপনি সবচেয়ে ভালো পাবেন নাকি এভালি জর্জ হ্যাঁ ফরাজ ভাই আজকে বাগিবারি ভাই একটু স্যাভেজ মোডে স্যাভেজ মোডেই আছেন যে যে কথা বলছেন ওয়েন্ডার কে আপনারা আমি আরেকটু কিছু অ্যাড করে আমি ঘুমাইতে যাব তো তো আমি মোটামুটি আধা ঘন্টার উপর রইল আপনাদের সাথে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলাম আমাকে অ্যাড করা হয়নি তো আমি লাস্টের দিকে ট্রাই করলাম তো আপনারা তো লাইভ শেষের দিকে তো বলতেছি যে আমার তো ধরেন আমি নিজে এসবে কিন্তু বিশ্বাস করি না বাট পারিবারিক ভাবে আমাকে এটা মানতে হয় বাধ্য হয় কারণ আমার মার সাথে এর আগে আমার অনেক রকম ভাবে জ্ঞানজাম হয়েছে তার কথা বিশ্বাস করতে হবে অত কিছু জানি না বিশ্বাস করতে হবে তো আমি মনে মনে এসব মানি না তো এখন 